ஹாய் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி பூரி கிழங்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி வெங்காயம் பெருசு ரெண்டு இது மாதிரி நீல நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு ஏழு இது மாதிரி க லென்த் வைஸில் நடுவில் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னு பச்சை மிளகா நிறையா போட்டிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் கருவப்பில் ஒரு கொத்து உப்பு தேவையான அளவு உளுத்தம் பருப்பு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் கடுகு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் இஞ்சி ஹாஃப் ஹாஃப் இன்ச்சை நான் இதை மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு பல் அதையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுண்டு கடுகு கடுகு வெடிச்சோன்னா இந்த உளுத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனவங்க இந்த கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே பட்டோன்னு இந்த பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா நல்லா வறுப்பட்டோன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் போட்டு ரெண்டு பேரத்தை பிறத்திக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினோன்னு இந்த நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை போட்டுக்கலாம் நல்லா கலரி விட்டுக்கணும் இப்போ இது நல்லா கலரிண்டாச்சு இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலரிக்கலாம் நல்லா கலரிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துடுங்க இது நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதி கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் அதில் மாவு கரைச்சி ஊற்றலாம் இப்போது இது நல்லா கொதிச்சுடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் கடல மாவு ஒரு டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு இதில் ஊற்றி ஒரு கலர் கலரிக்கோங்க கடல மாவு ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது அடுப்பில் திரும்பியும் கொதிக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் அடுப்பை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பூரி கிழங்கு ரெடி